स्पोर्ट्स फ्लैशेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ जॉय ज्योति और आज खास दिन है सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट फॉरवर्ड इंडियन कैप्टन उनका जन्मदिन है फिफ्टी बर्थडे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके बारे में उनके क्रिकेटिंग करियर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हमारे साथ ऑलरेडी जुट चुके हैं रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एस मेमन वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैसेस सर थैंक यू थैंक यू सो मच सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं माई कॉन्ग्रेचुलेशन माई बेस्ट विशेष टू सौरभ दा फॉर टचिंग हाफ सेंचुरी मार्क एंड मे ही लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड यू नो उनकी आदत थी सेंचुरी बनाने की तो उम्मीद यही है कि इन इज लाइफ ऑल्सो वो सेंचुरी के सेंचुरी से पहले नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल लास्ट इनिंग्स में 85 किया और हम यही चाहते हैं कि लाइफ का जो इनिंग्स है वो सेंचुरी से कर रही है पर सौरभ गांगुली एक बात पहले एक चीज कहना चाहूंगा सर आपको कि सौरभ गांगुली का नाम जब आप पहले सुनते हैं तो क्या ख्याल आते हैं क्या ख्याल आपके जहन में आता है एज ए सक्सेसफुल कैप्टन जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट डेस्टिनी को बदलाव लाया चेंज लाया जिसमें एक तरह से बहुत ही कठिन समय पर उनको नहीं कर रही थी मैच फिक्सिंग का कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था ऐसे में And he was a young player. ये नहीं है कि दस बारह साल खेले हुए थे यंग प्लेयर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया इंडियन क्रिकेट की डेस्टिनी को भी और इंडियन क्रिकेट की रेपुटेशन एंड इमेज को भी वो सबसे मेरे ख्याल से उनका अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वैसे तो मैं सौरभ को एक्चुअली आई नो एम सिंस इज यू नो पहले टूर पे आए थे ऑस्ट्रेलिया एज अंगस्टर और एक भी मैच उन्हें नाइनटी टू एंड एक भी मैच उन्हें खेलने नहीं मिला तो काफी निराश थे यू वॉज अ वेरी यंग बॉय और लोग यू नो काफी कुछ बातचीत होती थी कि ऐसे है वैसे है इज नॉट यू नो इज फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड ये क्या खेलेंगे ऐसे सब डाउटर्स एंड क्रिटिक्स होते थे बट मुझे याद है कि मैंने एक बार जब टूर एंड हो रहा था टेस्ट सीरीज और उनसे बातचीत मैंने की तो ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी पोलाइट और दूसरी बात ये थी कि वो उनको काफी दुख हुआ था कि एक भी मौका नहीं मिला He wanted to show that 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 बिल्कुल काम नहीं चलेगा तो ये बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुए सौरभ गांगुली को लेकर एलिगेशन हुए उसके बाद नाइनटी सिक्स से इंग्लैंड टूर में मौका मिला वहां पर सोमरन बनर्जी ईस्टर्न जोन के लिए सिलेक्टर थे उस टाइम सौरभ गांगुली के लिए बहुत अच्छा सवाल किया और सौरभ ने वहां पर ओल्ड ट्रैफोर्ड में 46 right. रन्स किए ओडीआई ओडीआई मैच की बात मैं बोल रहा हूं right. उसके बाद right. टेस्ट मैच उसके बाद क्योंकि उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू और अजहर के बीच कुछ नोक झोंक हुई नवजोत सिंह सिद्धू लौट गए थे इंडिया और सौरभ को मौका मिला था और उस जमाने के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि इस जनरेशन के जितने भी नौजवान है वो जानना चाहते कि क्या हुआ था क्योंकि आप कवर कर रहे थे नाइनटी वो टेस्ट मैच लॉर्ड्स के टेस्ट मैच सौरभ और राहुल द्राविड का डेब्यू दो सुपरस्टार्स एक 95 पे आउट हो गए और एक 131 रन्स किए तो बहुत ही वाइटल सौरभ right. सौरभ का जो इंटरव्यू लिया था मैंने पहले उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पारी 131 ही है वॉन्डर्स का 51 नहीं है क्योंकि 131 अगर नहीं मैं नहीं करता तो मेरा करियर फॉरवर्ड नहीं होता है वहां से तो उस right. जमाने के बारे में जानना चाहेंगे आपसे देखिये उस वक्त उस वक्त बड़ी सेटल टीम थी इंडिया की और इजी नहीं था बैट्समैन को खास करके जगह लेने का टीम में अजहरुद्दीन सचिन तेंदुलकर अजय जडेजा नवजोत सिंह सिद्धू ये टॉप ऑर्डर जो था काफी पैक था सिचुएशन था इंडियन क्रिकेट में काफी डिफिकल्ट था एज अ बैट्समैन अगर आपको अंदर आना है टीम में क्योंकि एस्टेब्लिश बैटिंग ऑर्डर था सिद्धू अजहरुद्दीन मंजरेकर तेंदुल तेंदुलकर अजय जडेजा वगैरह तो नॉट इजी फॉर एनी न्यू कमर टू गेट अ ब्रेक और ऐसा लगा कि शायद इस टोर पे स्क्वाड में तो थे सौरभ गांगुली और राहुल द्राविड लेकिन उनको टेस्ट खेलने का मौका ऐसा नहीं था लगा था कि वो चांस बनेगा पहले टेस्ट में मुझे याद है एजबेस्टन में थी वो टेस्ट मैच जहाँ पर वो दोनों दो, हाँ दोनों ने नहीं खेला था लेकिन ऐसा हो गया कि सिद्धू सिद्धू का फड्डा हो गया वो वापस आ गया इंडिया ही रिफ्यूज टू प्ले फॉर 
उनका आपने तो नोकझोंक कही मैं कहता हूँ कि एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी वो कि सडनली इन मिडल ऑफ अ सीरीज वन ऑफ योर मेजर बैट्समैन जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा बहरहाल ही जस्ट लेफ्ट दट सीन केम बैक टू इंडिया और वहां पे ओपनिंग मिल गई और ओपनिंग ऐसी मिली कि दो एक तो सौरभ को मिल गई टू गेट इन टू द टीम और दूसरी राहुल द्राविड का भी नंबर लग गया इंडिया पहली मैच हारी थी दूसरी मैच या सीरीज स्क्वेयर करने के लिए दो और मैचेस थी लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा के दो नए बैट्समैन जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे सबकी आंखें थी तेंदुलकर के ऊपर डेफिनेटली एंड अजहर उद्दीन के ऊपर ये दोनों इंडिया के फॉरमोस्ट बैट्समैन थे और राहुल द्राविड ने जो है पूरा हेडलाइंस ग्रैब किया इन द स्पॉटलाइट वाज ऑन डैमन खास करके मेरा मानना है कि उस जमाने जमाने में वॉज ऑन सौरभ गांगुली बिकॉज ऑफ द वे ही बैटेड एक टू लेफ्ट हैंडर एलिगेंट स्टाइलिश अग्रेसिव बोलर्स को जो है वो ऑन टॉप नहीं होने देते थे और उनकी जो पार्टनरशिप थी अगर उन्होंने कहा है 131 थर्टी वन बेस्ट इनिंग्स आई अग्री विथ क्योंकि आप अपनी पहली मैच में देखें अगर आप 40-50 भी बनाए इज नॉट अ बैड स्टार्ट लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइन आप बैट्समैन काफी थे अगर आप 40-50 बना के आउट हो जाते तो कोई और आ सकता था वापस किसी और को खिला सकते थे टीम में लेकिन अगर आप एक बनाते डिफिकल्ट टू ड्रॉप यू और उसके बाद ट्रेन ब्रिज में भी लगातार दूसरे टेस्ट मैच में भी सेंचुरी तो ये दोनों एक्चुअली व्हेन वी लुक बैक नाउ राहुल द्राविड का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था धीमा था बिकॉज ही गॉट हिज सेंचुरी मच लेटर बट सौरभ गांगुली वाज क्विकली ऑफ द ब्लॉक्स लाइक उसे बोल्ड पहले मैच में ही सौ दूसरे मैच में नदर हंड्रेड सो ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम इंस्टेंटली हाउस होल्ड नेम नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड की ये कौन सा नया बैट्समैन आ गया है Who was Absolutely. actually an India reject? 1992, me he was an India reject. Then he suddenly come back four years later and making runs in England. See, that is the biggest challenge for any batsman. जो भी batsman है, अगर आप उनको मानते हैं कि अच्छा batsman है, तो सब देखते हैं कि England में क्या किया भाई, runs बनाया क्या नहीं. अगर आप England में runs नहीं बनाया, तो आपकी गिनती नहीं होती है. Because of the swing conditions, seam conditions, difficult conditions, bowler friendly pitches. अगर आप वहां पे रन बनाते हैं देन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू एंड एक्नोलेजिंग ये बैट्समैन में तो आप देख लें इन देशन को ग्रेट मानते हैं वो दे आर ऑल दो प्लेड वेल इन इंग्लैंड अगर इंग्लैंड आपने बहुत से रन बना दिए सब कॉन्टिनेंट में या कहीं और और इंग्लैंड में नहीं बनाए देन यू नॉट एज हाईली रिगार्डेड जैसे कि राहुल द्राविड राहुल द्रविड बहुत ज्यादा रन किए इंग्लैंड में और वो जो लाभ फेयर कंटिन्यू देखा हम आखिरी वक्त तक के आखिरी वक्त देखा लास्ट सीरीज सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट सीरीज में तीन सेंचुरीज बनाया राहुल द्रविड हाँ लॉस में भी एक सेंचुरी ठोका उन्होंने जो नाइन्टी सिक्स में नहीं हुआ था पांच रन के लिए और अभी बात करेंगे एक खास सीरीज के बारे में सहारा कप टोरेंटो में खेला गया था 97 और सौरभ गांगुली छा गए थे चार मैचेस में कॉन्जिक्यूटिव मैन ऑफ द मैच और एक मैच में अजय जडेजा मैन ऑफ द मैच होता तो वो मैच वो सीरीज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे क्या यादें हैं सहारा कप नाइनटीन नाइन सौरभ गांगुली हीरो बन चुके थे पाकिस्तान के खिलाफ एब्सोलूटली देखिए एक तो ये है क्या इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है तो हीरो निकलते ही है या हमारी साइड से या सामने वाली साइड से अगर इंडिया हारती है तो पाकिस्तानी कोई हीरो बन जाता है कोई पाकिस्तान हारती है तो कोई इंडियन हीरो बन जाता है लेकिन कंसिस्टेंटली चारों मैचेस में लगातार मैन ऑफ द मैच बनना इट शोड द लेवल ऑफ एक्सीलेंस दैट सौरभ हैड और मास्टरी ओवर द पाकिस्तान टीम देखिए पाकिस्तान को हराना एक सिर्फ या उनका उनसे बेटर बन, बनना इज नॉट ओनली अबाउट हाउ टेक्निकली गुड यू आर बट टेम्परमेंटल क्योंकि वो मैच हाई प्रेशर मैच होता है और ये है कि आप लगातार हाई प्रेशर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं सो इट इज ऑफ ग्रेट क्रेडिट और मेरे ख्याल से जहां जा, तक मुझे याद है सौरभ वॉज बाई दैट टाइम चैंपियन ऑलराउंडर वो विकेट्स भी निकाल रहे थे ना सिर्फ कि वो रन बना रहे थे यस ही टूक विकेट्स आल्सो सो ही वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट बोलर टू द पेसमैन एंड ऑल्सो मेकिंग रन और मेरे ख्याल से सौरभ गांगुली यू नो बी ऑल नो इज अ ग्रेट बैट्समैन लेकिन 
शुरुआत अच्छी टेस्ट क्रिकेट में हुई उसके बाद जिस तरह से उनकी बैटिंग ओडीआईज में ब्लूम हुई फ्लावर हुई और खास करके पार्टनरशिप विद सचिन तेंदुलकर दे बिकेम द मोस्ट डायनेमिक ओपनिंग पेयर बाद में सहवाग भी आए तो सचिन वॉज अ पार्टनर फॉर सहवाग एंड सौरव लेकिन सहवाग और सचिन और सहवाग सौरव की जो पार्टनरशिप थी वो हरदे लजीज थी एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे एक बड़े स्टाइलिश सौरव गांगुली एज वी नो लेफ्ट हैंडर्स ग्रेस एक सचिन जो थे वो अ मास्टर बैट्समैन सो दैट वाज अ रियली फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन और बहुत सी मैचेस जीता इंडिया को दोनों ही ने 10 12 पता नहीं कितने हजार रन बना दिए मिलके यू नो इंडिविजुअली अलग-अलग 10 10000 से ज्यादा 11000 से ज्यादा बनाए सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच लेड इंडिया टू एक्सीलेंस इवन इन वन डे क्रिकेट इंडिया की टीम भले ही हम 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे बट आफ्टर दैट कोई इतना स्टरिंग परफॉर्मेंस नहीं था 83 84 85 दैट वाज अ टीम ऑफ कपिल देव एंड फिर जो है इंडिया की टीम जो आगे बढ़ी वनडे क्रिकेट में इज फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स और आप देखें कि बाय द 2002 गेम इट वाज अ फैंटास्टिक टीम 2004 अह जो साउथ अफ्रीका 2003 4 राइट साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ जहां पर इंडिया की टीम With a poor yeah. beginning, we reached the final. बिल्कुल और जितने याद आ रहा है मुझे टाइटन कप हुआ था 96 में और पहली बार सचिन और सौरभ ने ओपन करने उतरे वहां पर रहा और उसके बाद जो हिस्ट्री हो सभी हम सभी को पता है कि क्या ओपनिंग प्लेयर किस तरह से उन्होंने खेला और बहुत सारे रन बटोरे सचिन सौरभ एज ओपनिंग प्लेयर अब बात करेंगे एक खास मैच नाइनटी क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ 183 रन्स किए थे सौरव टॉन्टन टॉन्टन अर्जुन रतुंगा का बयान था मेरा कैप्टेंसी छीन लिया यहाँ पर सौरव ने जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की वाकई काबिल तारीफ तो उस मैच का कुछ याद है यहाँ पर सर मुझे याद है बहुत अच्छी तरह है क्योंकि मैं लंदन से टॉन्टन गया इट वॉज वेरी कोल्ड बहुत सर्द थी एंड यू नो रात में वहां पे एक्चुअली टॉन्टन में बिकॉज इतना सपोर्ट था इंडियंस के लिए कि होटल में जगह भी नहीं मिली थी सो आई रीच अर्ली मॉर्निंग In the you know freezing cold, or see the ground game. Or I, I thought that Sri Lanka was a good team. I thought that it would be a tight match. You know, but people came to see more than anything else. Sachin Tendulkar and Azharuddin. They were the big stars of the Indian team, mm. especially in one-day cricket. Or the stroke players, you know, extraordinary both of them. Or the game was actually quite the opposite or different from what people had expected. In this, heroes became Saurav Ganguly and Rahul Dravid. जिन्होंने साथ में टेस्ट डेब्यू किया था यहाँ पर मेरे ख्याल से 300 प्लस रन्स की पार्टनरशिप थी सो वंस दे गॉट गोइंग देम हां सो इट वाज नो देयर वाज नो स्टॉपिंग देम और ये जो होते हैं ना जुगलबंदी के तालमेल जो होता है इज लाइक अ जुगलबंदी वो एक स्ट्रोक खेल रहा है सामने वाला दो स्ट्रोक्स खेल रहा है और सो सौरव एक मार रहा है तो राहुल दो मार रहा है राहुल एक खेल रहा है तो सौरव श्रीलंका से बोलो सर सौरव जो अर्जुन ने अर्जुन ने कहा है वो सही है Because match में जब मैदान में उतरे थे stepped out as equals, but when the match ended, the 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 difference between the two teams was very large, और वो largely it was because of Saurav and Rahul. और वहीं पे अर्जुन की captaincy जो है उसका pack up हो गया. बिल्कुल. और इसके बाद कैप्टन गांगुली के बारे में चर्चा करेंगे देखिए कैप्टन जब कप्तान बने सौरभ गांगुली तब कई कारनामा हम देखे सौरभ गांगुली के गुवाई में ऑस्ट्रेलिया को हराया यहाँ पर इंडिया में उसके बाद बॉर्डर गवर्स का सीरीज रिटेन किया ऑस्ट्रेलिया में जाके ब्रिस्बेन में बहुत उमदा शतक लगाए वहां पर सौरभ गांगुली फिर टू वर्ल्ड कप रनर अप टू पाकिस्तान टूर में जाके जीतना तो आपको क्या लगता है कि क्या खासियत था कैप्टन गांगुली में क्या यूएस भी था कैप्टन गांगुली में देखिए मेरे ख्याल से दो तीन चीजें थी वाई ही वॉज वाई इज कंसिडर्ड सच अंटेस्टिक कैप्टन एक तो ये खुद अच्छा वेरी गुड बैट्समैन वो तो है ही लेकिन मेरे ख्याल से जो उनके अंदर एक एक दृशा थी दृष्टिकोण थी ही टू स्पॉट यंग प्लेयर्स वेरी अर्ली हालांकि खुद बड़े यंग थे बट टैलेंटेड यंगस्टर आप देख ले पूरी लाइन है युवराज सिंह हरभजन सिंह जहीर खान वीरेंद्र सहवाग यू नो आई मीन ऑल दीज प्लेयर्स इनके कैप्टनसी में आए सबने अपनी जगह खोई दे वो ऑल ड्रॉप फ्रॉम द टीम एट वन वेरी अर्ली इन द करियर एंड सौरभ रॉट देम ऑल बैक एज अ कैप्टन बिकॉज ही वाज वेरी पावरफुल एज अ कैप्टन तो 
एक तो ये था दृष्टिकोण को यंग प्लेयर्स को स्पॉट करना मैच विनर्स को ये मेरे मुझे मैच जिता सकते हैं दूसरा आप किस तरह से अपने प्योर ग्रुप को संभालते हैं बिकॉज दे वर ऑल सेम एज ग्रुप सौरभ गांगुली वीवीएस लक्ष्मण राहुल रावेड सचिन तेंदुलकर दे ऑल द सेम एज ग्रुप सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री बॉर्न सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर यू नो विद इन टू ईयर्स ऑफ ईच अदर और यूजली क्या होता है कि वेन यू इन द सेम एज ग्रुप सेम पोजिशन यू ऑफ प्लेइंग वन टू फाइव इफ यूर अ बैट्समैन तो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी होती है किसको क्या करना है ही नॉट हैव दैट यू नो वो अपनी टीम बनाने में मस्त था एंड ही वॉन्टेड टीम विच विल विन मैचेस अच्छा इंडिया में मैचेस तो हर कोई जीतता था बिकॉज पिचेस वो फेवरिंग आर स्पिनर्स फिर उसको था कि मुझे ओवरसीज भी जीतना है अगेंस्ट पहले तो इंडिया में बीट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया देन ओवरसीज यू गो एंड बीट टीम्स इन देयर ओन कंट्री एंड देन फाइनली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के सामने जीता नहीं सीरीज लेकिन सीरीज ड्रॉ की जो पहले बहुत मुश्किल होता था इंग्लैंड के सामने भी मेरे ख्याल से दो हजार इंग्लैंड में सीरीज जीतना सीरीज वॉज नॉट इजीली वन इंग्लैंड में भी टू नॉट लूज लेकिन सबसे मोस्ट डिफिकल्ट फॉर इंडिया वॉज ऑलवेज पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं था पहले इंडिया ने पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान में नहीं हराया था टिल टू थाउजेंड फोर इन दर थ्री टेस्ट सीरीज पहली बार सौरभ क्या मुंबई में 2004 में पाकिस्तान में सीरीज जीता वन डे और टेस्ट टेस्ट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज पाकिस्तान हैड नेवर वी हैड नेवर बीटन देम इन पाकिस्तान तो ये सब यू नो व्हेन यू लुक एट इट टोटली जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इज इनॉर्मस इट्स एक्चुअली ह्यूमंगस अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है अह छोटा सा सवाल यहाँ पर आ, करना ही है क्योंकि सौरभ गांगुली का जो करियर है थोड़ा कंट्रोवर्सी हुए है उसके करियर में गांगुली चैप्टर सागा ये जो चैप्टर इंडियन क्रिकेट में आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे और सौरभ गांगुली का वो जो कम बैक इनिंग्स वॉन्डर में नॉट आउट कैसे अरे ये तो बड़ा यू नो टॉपसी टर्वी चैप्टर है बड़ा सस्पेंस था यू नो उलट फेर हो गया बिकॉज चैपल को लाया सौरभ गांगुली ने इंडिया में ही वॉज द गाय बिकॉज चैपल एड हेल्प हिम इन ऑन द 2004 टूर उनको ब्रिस्बेन में जो 100 बनाई उन्होंने तो ही यानी ही एक्नॉलेजेस इवन सौरभ विल एक्नॉलेज दैट ही गॉट टिप्स फ्रॉम ग्रेग चैपल ब्रिस्बेन वाज चैपल होम ग्राउंड व्हिच वो जानते थे ऑस्ट्रेलियन अटैक को जानते थे सो ऑब्वियसली देयर वाज अ हेल्प एंड जब सौरभ व्हेन जॉन राइट यू नो हिज टर्म वाज एंडिंग तो किसको लाना है नए को अच्छा उन दिनों द कैप्टन कैप्टंस ओपिनियन मैटर्ड द मोस्ट कि किसको कोच बनाना है उनके साथ साथ सीनियर प्लेयर्स तो सीनियर प्लेयर्स जो थे सौरभ गांगुली अपार्ट फ्रॉम सौरभ गांगुली देवर अनिल कुंबले देवर राहुल द्राविड देवर सचिन तेंदुलकर तो ये चारों का ओपिनियन लेके दे सौरभ प्रपोज ग्रेग चैपल नेम और यू नो गेव इट टू द बी सी सी एंड दे अग्रेड ये नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स ने भी नहीं अप्लाई किया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली समी लाइक डेजमेंड हेन्स ने भी अप्लाई किया था फॉर कोचेज जॉब मोहिंदर अमरनाथ ने भी किया था उस वक्त लेकिन कोचिंग असाइनमेंट मिला ग्रेग चैपल को ये अफसोस ये है कि विद इन अ मंथ और टू मंथ्स दे फेल आउट वो अब ये हाउ हाउ एंड व्हाई दे फेल आउट अब क्या होता है कि देर आर देर मे बी अ कपल व्हिच इज हैड लॉन्ग रोमांस राइट थ्रू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और ऐसा लगता है ये तो मेड मेड फॉर एवर है लेकिन जैसे ही शादी होती है यू नो इट ब्रेक्स अप फॉर सम रीजन कुछ ऐसे ही हो गया सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच एंड इट बिकेम अगली एंड इट बिकेम वेरी अगली because the me emails gaye or you know allegations left right and center and it also disrupted the team in between sarav ki captaincy bhi chale gayi so kafi ye traumatic experience tha for uh, sarav i'm sure and also for greg chapel let's he is not here so maybe he has also an opinion but also for the team because ye you know jaise wo train jo hoti hai na tracks pe hoti hai aur suddenly off track ho jaye off the rails एक चेंज जाती तो वो हो गया इंडियन क्रिकेट का हाल और उसके बाद फिर जो है रिकवरी हुई बट यू नो दैट वाज वाज इट अ वेरी अनफॉर्चुनेट चैप्टर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री एज वेल एज जी बिल्कुल और उसके बाद जिस तरह से कम किया गांगुली ने इसलिए उनको कम किंग कहा जाता है कि 51 नॉट आउट उसके बाद जो लगातार दो साल 
बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेले पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगाए सौरभ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लास्ट सीरीज उसमें भी शतक ठोके आज महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र करेंगे क्योंकि धोनी नॉन स्ट्राइकिंग इनमें था जब आखिरी बार वक्त सौरभ ने शतक लगाया टेस्ट में दो महान कप्तान तो ये जो कम और धोनी धोनी का भी बर्थडे है ना कर, हाँ दोनों का सेम डे बर्थडे साल के सात तारीख धोनी आठ तारीख सौरभ गांगुली अच्छा सात है ना आठ धोनी वन डे अर्लियर ओके ओके तो ये जो कम बैक फेज गांगुली का तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए मेरे ख्याल से कम बैक वॉज रिमार्केबल अगर आप देखें जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि गाड़ी जो है रेल से उतर गई थी ट्री से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कम बैक ऐसे सिचुएशन में अनलेस आपका यू नो यू आर नॉट ओनली अ हाई क्वालिटी प्लेयर बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टीली इन योर यू नो यू हैव टू बी स्टीली इन योर माइंड सेट के लोखंड में होना चाहिए यू नो यू हैव टू हैव स्टील इन योर सेल्फ बिलीफ अगर वो सेल्फ बिलीफ नहीं हो तो आना जब तक तो क्या हो गया था बहुत से नए प्लेयर आना शुरू हो गए थे बैट्समैन सो यू हैव टू फाइट ऑफ इंटरनल कॉम्पिटिशन एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टील योर सेल्फ बिकॉज वॉट हैपन इज पीपल देन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग यू के अरे यार इसका तो करियर हो गया अभी कुछ नहीं कर सकते अभी गेम इज ओवर यू नो टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग रिक्वायर अ वेरी टफ माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड और सौरभ ने मेरे ख्याल से लास्ट पिछले जो जो उनके दो साल आए थे वो प्रूव किया कि कितने टफ माइंडेड है वो एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैसेट वेरी इंटरेस्टिंग फैसेट ऑफ हिस्स करियर एज ए यंग प्लेयर स्टाइलिश यू नो लवली टू वॉच ये सब तो है ही Then as a captain, ये यंग प्लेयर्स को इनकरेज किया अपने प्योर ग्रुप को संभाला इंडियन टीम को जीतना सिखाया ये भी है लेकिन जब क्राइसिस आती है बड़ी क्राइसिस हाउ डू यू इमर्ज फ्रॉम दैट क्राइसिस बाय बीइंग मेंटली टफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स मैन लाइफ और एनी इंडिविजुअल लाइफ और ये सौरभ ने लास्ट पिछले उनके जो लास्ट दो साल थे यू नो ही फिनिश ऑन अ हाई ये नहीं है कि लाइट बंद होगी बिल्कुल सौरभ गांगुली का फिफ्टी बर्थडे है और आने वाले दिनों में क्या उनका किरदार रहता है क्या रोल रहता है इन इंडियन क्रिकेट वी है उनकी दर्जा है जो उनका उनका स्टेचर है दैट के नॉट चेंज बट वॉट फर्दर एक्टिव रोल इन प्ले यू नो विल ही बी रिमेनिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन विल ही नॉट विल ही बिकम अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर डोंट नो जो भी हो आई विश एम ऑल द बेस्ट एंड एज आई मैंशन अर्लियर के स्टेपिंग स्टोन टू अचुरी एंड यू नो आई आई विश एंड प्ले फॉर इज गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ बिल्कुल फिफ्टी नॉट आउट सौरभ गांगुली और हम यही उम्मीद करेंगे कि सेंचुरी इस बार जरूर ठोकेंगे दादा थैंक यू सो मच सर फॉर बिंग जॉइनिंग विथ अस कीप वाचिंग स्पोर्ट्स स्पेशल इंडिया फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स वीडियो चैनल